Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos nuevamente a un vídeo más. Soy Paul, ingeniero mecánico. En el día de hoy vamos a diseñar esta pieza que estás viendo. Como puedes ver es una pieza de tubería donde vamos a ir realizándola paso a paso. Empezaremos diseñando esta parte de aquí y luego pasaremos a realizar esta otra parte de aquí. Si quieres ver cómo voy a realizar esta pieza, que atable este vídeo porque te lo voy a explicar. Vista la pieza que vamos a diseñar y comentada esta pequeña introducción, vamos a empezar con el diseño de la misma. ¡Vamos a ello! Como he comentado, voy a empezar realizando esta parte de aquí. Y para ello voy a empezar dibujando un rectángulo de longitud 80, una altura de 60 y dos circunferencias, una de radio 30 y la otra de radio 35. Cuando tenga esto dibujado lo voy a subir a 150, realizando esta parte de aquí. Una vez que me encuentre aquí, mira, vengo aquí arriba, pieza y aceptar. Pincho aquí en esta pestaña de croquis, croquis, y ahora selecciono este plano de vista lateral. Vengo aquí, rectángulo de centro, pincho aquí en el origen y realizo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar, selecciono esta línea y este valor 80 y enter. Y selecciono esta otra línea y este valor 60 y enter. Una vez así... Pincho aquí un círculo, como referencia aquí y aquí en la mitad, desde aquí hasta aquí, realizo un círculo, diámetro 60, tomo referencia aquí y desde aquí, en el centro, hasta aquí, realizo otro. Pincho aquí y realizo otro, y pincho aquí en el centro y realizo otro. Voy a acotar, selecciono este círculo y este valor 75 y enter, y selecciono este otro 75 y enter. Una vez así, pincho en línea. Tomo referencia aquí y desde aquí hasta aquí realizo una línea, botón derecho y seleccionar o escape, línea otra vez y desde aquí hasta aquí realizo otro, botón derecho y seleccionar. Una vez así, mira, vengo aquí, recortar entidades, quito este trozo y este otro, este también, este también, esta línea también, aquí le digo que sí, también quito esta, le digo que sí. Y ahora le doy a escape, selecciono esta línea, suprimir, esta línea, suprimir, esta también, esta también, quito este trozo y este otro. Y una vez así, pincho aquí para cerrar, pincho aquí para salir de croquis, control más 7, vengo aquí a operaciones y extruir. Aquí selecciono plano medio y este valor, 150 y enter. Vengo aquí y aceptar. Voy a cambiarle la apariencia, mira, vengo aquí, pincho en editar apariencia, selecciono metal, aquí selecciono níquel y aquí selecciono níquel cepillado grueso. Un clip aquí, vengo aquí y aceptar. Voy a realizar ahora esta parte de aquí y para ello voy a empezar dibujando dos circunferencias, una de rayo 30 y la otra de rayo 50. Una vez que tenga dibujado esto, voy a realizar otra circunferencia de rayo 43. Y en esa circunferencia de rayo 43 dibujaré los agujeros de rayo 4. Aquí, aquí, ¿cómo se ve aquí? Aquí, aquí, y aquí, y aquí. Comentar que la distancia entre ellos de aquí hasta aquí será de 40 y de aquí hasta aquí será de 80. Una vez que tenga dibujado esto, lo voy a extruir a 10 realizando esta parte de aquí. Y cuando tenga realizada esta parte de aquí, voy a aplicar la operación de simetría para realizar esta otra parte de aquí. Ahora vengo aquí, croquis, croquis, me acerco un poco, selecciono esta cara, picho en círculo, tomo referencia aquí y desde el centro hasta aquí realizo un círculo de rayo 30, tomo referencia aquí y desde el centro hasta aquí realizo otro de rayo 30. Pincho aquí y realizo uno por ejemplo hasta ahí y pincho aquí y realizo otro por ejemplo hasta ahí. Una vez así voy a agotar este diámetro y en enter y selecciono este de aquí y lo mismo 100 enter este de aquí 60 aquí le digo guardar el valor actual selecciono este otro y lo mismo guardar el valor actual una vez así pincho en línea tomo referencia aquí y desde aquí hasta aquí realizo una línea botón derecho y seleccionar línea y desde aquí hasta aquí realizo otra línea botón derecho y seleccionar 
línea, de aquí hasta aquí, otra línea, y desde aquí hasta aquí, otra línea, botón derecho y seleccionar. Una vez así, voy a recortar, vengo aquí, recortar entidades, quito este trozo, y este, este y este, este de aquí, este y este, este también. Una vez así, cierro esto, pincho aquí en círculo, pincho en el centro, realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Y aquí lo mismo, pincho ahí y realizo otro, por ejemplo, hasta ahí. Voy a acotar, selecciono este círculo y este diámetro, 86 y enter, y selecciono este de aquí. 86 y enter. Una vez así, pincho aquí, círculo otra vez, tomo referencia aquí, y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, tomo referencia aquí. Y desde aquí hasta aquí realizo otro. Aquí realizo otro. Tomo referencia aquí. Aquí realizo otro. Aquí en el centro tomo referencia aquí. Subo hacia arriba. Y en este punto realizo otro. Aquí lo mismo. Bajo hacia abajo y aquí realizo otro. Otro aquí. Y me quedaría este. Aquí no. Cuando pase esto, botón derecho y seleccionar. Círculo. Tomo referencia aquí. Y aquí, en esta línea, botón derecho y seleccionar. Voy a acotar el diámetro 8 y enter, selecciono este círculo aquí, 8 y enter, selecciono este, 8 y enter. Este también, 8 y enter, son todos de diámetro 8. Continúo por aquí. Selecciono este de aquí, 8 y enter, y este de aquí, 8 y enter. Una vez así, selecciono este círculo, suprimir, y este de aquí, suprimir. Hecho aquí para salir de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí a operaciones y extruir. Selecciono este croquis. Aquí selecciono hasta profundidad especificada, pincho aquí, cambio la dirección, este valor es de 10, pincho aquí y selecciono este círculo, este otro, este de aquí, este de aquí, este, este, este de aquí, este y esta superficie. Una vez así, vengo aquí y aceptar. Tengo dibujada esta parte y voy a aplicar ahora la operación de simetría para realizarla aquí. Para ello vengo aquí, en simetría, pincho aquí, selecciono este plano, simetría de cara o plano, y aquí, operaciones para hacer simetría, pincho y selecciono, me acerco un poco, selecciono esta parte, vengo aquí y aceptar. ¿Y ves? Y he realizado la simetría de esta parte aquí. Voy a realizar ahora esta parte de aquí y para ello voy a empezar realizando dos circunferencias, una de rayo 40 y la otra de rayo 55. Estas dos circunferencias las voy a subir a 35. Y en la parte superior voy a dibujar esta parte de aquí. Tendrá una circunferencia de rayo 50 y otra de rayo 20. Las voy a subir estas dos circunferencias a 10 y también dibujaré estos cuatro agujeros de aquí de rayo 5 y estarán en una circunferencia de rayo 38. Voy a realizar ahora esta parte de aquí. Ahora vengo aquí, pincho en croquis, croquis, selecciono esta cara, pincho aquí en círculo, pincho aquí en el origen, realizo un círculo por ejemplo hasta ahí, pincho aquí otra vez y realizo otro. Voy a acotar, selecciono este círculo y este diámetro. 55 y enter y selecciono este otro de aquí, 40 y enter. Una vez así, lo pinchando aquí y pincho aquí para salir de croquis. Control más 7, vengo aquí a operaciones y extruir hasta profundidad especificada y este valor, 35 y enter. Vengo aquí y aceptar. Ahora vengo aquí, pincho en croquis, croquis, me acerco un poco, selecciono esta parte. Círculo, pincho aquí, 
En el origen realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, pincho aquí otra vez y realizo otro de rayo 20. Voy a cortar, selecciono este de aquí y el valor, este el diámetro 100 y enter. Y selecciono este de aquí, 40, y aquí le digo guardar el valor actual. Pincho aquí un círculo, tomo referencia aquí y en esta vertical, por ejemplo, ahí realizo un círculo hasta ahí. Voy a acotar, mira, desde el centro aquí a centro esta distancia, 38 y enter. Y selecciono el círculo y este valor, 10 y enter. Una vez así, yo aquí, matriz circular de croquis y selecciono aquí, selecciono este círculo. 4 y esto que coincida en el centro. Una vez así, pincho aquí en aceptar, pincho aquí para salir de croquis, control más 7 y ahora vengo aquí a operaciones y extruir. Pincho aquí para cambiar la dirección y este valor es 10. Vengo aquí y aceptar. Ahora voy a realizar estos rayos de 3. Mira, aquí, 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 aquí. Y también realizaré este chaflán de 2 por 45 aquí y aquí. Mira, vengo aquí a redondeo, selecciono esta lista, pincho y giro la pieza, selecciono esta otra, me acerco un poco, selecciono esta de aquí, giro un poco y selecciono esta otra de aquí. Una vez que tenga estas cuatro seleccionadas, vengo aquí y este valor, 3, Enter. Y aceptar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Y ahora vengo aquí, pincho debajo de redondeo, pincho aquí y selecciono Chaflan. Selecciono esta lista, esta de aquí, giro un poco la pieza y selecciono esta de aquí. Y este valor, 2 por 45, vengo aquí y aceptar. Giro un poco la pieza, mira, voy a quitar este material, para ello vengo aquí, croquis, croquis, me acerco un poco, selecciono esta cara, pincho aquí en el círculo, pincho aquí en el origen, realizo un círculo de radio 20 hasta ahí, pincho aquí para cerrar, pincho aquí para salir de croquis, control más 7, y ahora vengo aquí a operaciones, y aquí extruir corte, pincho y arrastro, por ejemplo, hasta ahí, vengo aquí y aceptar. Voy a realizar una vista de sección de la pieza, para ello vengo aquí, vista de sección, y selecciono el plano alzado. Vengo aquí y aceptar, y he realizado una vista de sección de la pieza. Ahora, para volver como estaba, picho aquí. Ya he terminado de realizar y he cambiado la apariencia a esta pieza. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este vídeo. Puedes dejarme un comentario si te ha parecido fácil, difícil. Si te ha surgido alguna duda, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.